Ni blessé, ni disparu, mais de nombreux dégâts dans un bon quart sud-est de la Sarthe. C'est le premier bilan des intempéries qui ont frappé le département ce week-end. Ce mardi après-midi, à Cour de Manche, commune durement frappée, il suffisait de longer la départementale 63 pour comprendre la violence du phénomène. Samedi soir, vers 22h, Hervé a vu déferler un torrent d'eau et de pierres depuis la colline. Oui, peur, oui, oui. oui, oui. On a appelé les pompiers, mais les pompiers étaient déjà débordés. Donc, euh, grimper à l'étage et puis attendre que ça se passe en priant que la maison ne s'en aille pas avec le courant. Et la maison a tenu bon. Là, ce sont des cailloux qui sont tombés, là. Oui, c'est uniquement des cailloux. Il y en a environ, euh, les services de l'équipement ont évalué à 100 tonnes. Du jamais vu pour cet habitant et pour le premier adjoint de la commune, venu prêter main forte. Selon la préfète qui tenait conférence de presse ce mardi, il s'agit d'un événement de type centenal, une crue torrentielle qui arrive une fois tous les 100 ans. 48 heures après les intempéries, la préfète est en mesure de donner un bilan plus précis des dégâts. 67 communes dans lesquelles il y a eu des interventions de pompiers. Plus, plus de 100 maisons inondées, des maisons inondées, euh, de la voirie, euh, le collège de Saint-Calais qui est fermé jusqu'à mercredi. Et des familles relogées par contre À ma connaissance, 13, 13 familles relogées, mais il peut y en avoir plus parce que les maires relogent naturellement sans forcément nous le dire. Mais, mais moi, je connais 13 familles relogées. Prochaine étape, monter les dossiers pour bénéficier de l'état de catastrophe naturelle. Selon Corinne Orzechowski, une vingtaine de communes pourraient en bénéficier. La procédure catastrophe naturelle euh, permet d'indemniser plus vite et de faciliter la discussion avec les assureurs quand les sinistrés sont assurés. Et pour les collectivités, c'est la même chose. Ça leur permet d'avoir une indemnisation sur un certain nombre de biens. Les maires des communes touchées se rendront en préfecture ce vendredi pour en savoir plus sur cet état de catastrophe naturelle. Le coût total des dégâts pour les communes et le département qui gère les routes est en cours d'évaluation.